ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมเบียร์หน่อหงพิษนะครับวันนี้ผมจะมาสอนอัฟไฟเว็บนะครับผมอัฟไฟโฮสนะครับโดยใช้เว็บโฮสติ้งโฮสติ้งเกอร์นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมเข้าเว็บโฮสติ้งเกอร์นะครับครับเข้าเว็บโฮสติ้งเกอร์เลยครับผมครับผมเว็บนี้นะครับสามารถเอ่อล็อกอินผ่าน Facebook Gmail หรือว่าเราจะลงทะเบียนบัญชีก็ได้นะครับผมคือผมตอนนี้นะครับผมเอ่อลงทะเบียนไว้แล้วนะครับผมจะเข้าทะเบียนที่ผมลงมาเลยนะครับผมครับต่อไปนะครับเรากดตรงที่ hosting นะครับแล้วเราคลิกสร้างบัญชีใหม่นะครับผมครับต่อไปครับคลิกสั่งซื้อนะครับเป็นสั่งซื้อฟรีครับเพราะว่ามันจะให้พื้นที่ 2,000 เมกนะครับผมมันจะให้พื้นที่ฟรีเรามานะครับครับเราคลิกที่โดเมนย่อยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อข้างหน้าตั้งชื่อโดเมนย่อยของเรานะครับผมชื่อโดเมนย่อยจะเป็นตรงนี้นะครับข้างหน้าตรงนี้ครับผมให้เราตั้งเราตั้งตรงนี้นะครับมันจะขึ้นตรงนี้เวลาเว็บของเรานะครับเราก็ใส่รหัสผ่านของเราเข้าไปแล้วก็คลิกดำเนินการการต่อนะครับพอสร้างโฮสติ้งเสร็จแล้วนะครับผมก็คลิกเข้าไปได้นะครับครับผมต่อไปนะครับคลิกคลิกดูรายละเอียดบัญชีนะครับก็ผมเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก๊อปก๊อปตรงโฮสโฮสตรงนี้นะครับจำไว้นะครับเราต้องใช้นะครับผมสามตัวนี้ครับสักครู่นะต่อไปนะครับเราโหลดโปรแกรมไฟล์ซูล่านะครับพิมพ์หาในเพื่อนได้เลยครับผมไฟล์ซูล่าเราจะใช้ในการอัปโหลดเว็บนะครับครับเลือกเว็บอัปโหลดได้เลยครับต่อไปนะครับผมเข้าไฟล์ซูล่าครับผมครับผมแล้วก๊อปสามตัวเมื่อกี้นะครับผมคลิกขวาก็ลอกที่ตั้งลิงก์เลยครับผมแล้วก็วางในช่องโฮสนะครับต่อไปนะครับผมก็รหัสผู้ใช้งาน STP นะครับผมวางช่อง username ครับผมแล้วก็ใส่ password ของเรานะครับพอตรงนี้เลือกเป็น21นะครับคลิกคลิกคอนเนคได้เลยครับต่อยนะครับมันจะขึ้นหน้าตรงนี้มาครับแสดงว่าเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมต่อไปนะครับผมเข้าคลิกตรง Public HTML ครับแล้วเลือกไฟล์ที่เราจะเก็บเว็บนะครับผมไฟล์ตรงนี้นะครับผมไฟล์ที่เราจัดเก็บเว็บไซต์ไว้เนี่ยครับที่เราพับบิดออกมาแล้วผมตอนนี้ผมเซฟไว้หน้าเน็กท็อปนะครับก็คลิกตรงเน็กท็อปเนี่ยครับมันจะเป็นชื่อไฟล์ของเรานะครับเราลากมาใส่ตรงพับบิดได้เลยครับผม
นะครับถ้าเราใส่ไฟพัดดินได้เลยครับตอนนี้คือผมอัพไปแล้วนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยครับผมตอนนี้คือที่มันเคลื่อนเตือนอย่างนี้นะครับคือมันมีไฟล์ที่ผมอัพขึ้นไปแล้วมันจะซ้ำกันนะครับผมตอนนี้ผมยกเลิกอ่อนนะครับเพราะว่ามันมีตัวที่ผมเอาขึ้นไปแล้วนะครับคือผมอัพเสร็จแล้วขั้นตอนการตั้งชื่อออกเว็บนะครับมันก็จะเป็นเว็บตัวนี้นะครับตัวที่เราตั้งตั้งชื่อไว้นะครับตรงนี้เราคลิกเข้าไปดูเราคัดลอกคัดลอกมานะครับผมมันคัดลอกมาตอนนี้มันจะเป็นเราไม่ใช่สิสิตัวนี่นะครับมันจะเป็นตัวที่เราตั้งไว้นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่เราตั้งไว้ตัวนี้เป็นที่เว็บเขาสร้างมาให้นะครับต่อไปเรามันจะเป็นชื่อที่ภาพบิดออกนะครับผมมันจะมันจะมีตัวตัวนี้นะครับมันจะต่อไปมันจะต่อด้วยโฟลเดอร์ชื่อของเราไปครับผมเราตั้งมันตั้งชื่อโฟลเดอร์ของเรานะครับผมแล้วก็สมาร์ทเป็นไฟล์ต่อด้วยไฟล์ชื่ออินเด็กนะครับผมเพราะว่าในหัวเว็บแรกนะครับเราตั้งชื่อไฟล์เป็นอินเด็ก html นะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับเข้าเว็บตรงนี้ดูแล้วกดไฟล์จัดการไฟล์2นะครับผมก่อนนะครับผมคือเน็ตช้ามากกด go to the login page นะครับอันนี้ก็ก็ตัวนี้ของเราที่เราก็ไปนะครับในมาใส่ใน FTP Server ตัวนี้ต่อไปก็จะเป็น Username นะครับแล้วก็ใส่ Password ของเราตัวนี้คือถ้าเราไม่มั่นใจตัวนี้ที่เราตั้งที่เราตั้งค่าไว้นะครับผมเราก็จะมาเช็คได้ที่นี้ที่นี่นะครับ
ข้ามานะครับผมที่การจัดการตามถ้าเมื่อกี้สอนผิดนะครับผมคือต่อหน้าเราตัวที่เรากดจัดการไฟล์สองนะครับผมไอ้หน้าล็อกอินตรงนี้นะครับมันขึ้นตรงนี้มาเรากด go to the login page นะครับก็มันจะให้ขึ้นหน้าล็อกอินขึ้นมานี่นะครับเป็น f ftp server นะครับเราเออเราไม่ได้กรอบตัวนี้มานะครับเราต้องกรอบตัว ftp i ip มานะครับเอามาวางแล้วก็กรอบรหัสผู้ใช้งาน s t p ตรงนี้มาแล้วก็ใส่รหัสผ่านของเราไปล็อกอินไปเลยมันจะได้หน้าขึ้นหน้าตรงนี้มานะครับเรากดไฟตรง public html ดูนะครับมันจะเป็นโฟลเดอร์นี้นะครับจะเป็นเก็บไฟล์ที่เราอัปโหลดขึ้นมาที่เราอัปโหลดเว็บจากไฟล์ซิลล่าขึ้นมาครับนี่ครับคือมันเป็นนี่ครับไฟล์นันตชัยที่ผมอัปขึ้นมาเมื่อกี้มันตัวนี้คือชื่อโฟลเดอร์ไฟล์ให้เก็บอยู่ถ้าเราไม่ไม่มั่นใจตัวนี้นะครับเราคลิกตรงนี้มาดูแล้วดูหน้าแรกที่เราตั้งค่าไว้นะครับหน้าแรกหน้าโฮมเพจของเรานะครับผมตั้งเป็นชื่ออินเด็กนะครับคลิก Open ขึ้นมาต่อไปเราก็จะได้เว็บของเรามาแล้วนะครับผมนี้คือเน็ตของฉันก็เลยบอดภาพยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ภาพตรงนี้มันขึ้นอยู่กับเน็ตนะครับยังไงขึ้นอยู่กับมาในการดาวน์โหลดพวกนี้นะครับขึ้นอยู่กับคุณภาพของเน็ตของคุณว่าเร็วแค่ไหนครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าครูสอนนะครับผมครูอาจจะเป็นวันเพียงพอครับผู้จัดทำนะครับผมเว็บนี้ก็เป็นเว็บของผมเองครับจะทำก็คงจะเป็นชื่อผมนะครับคงไม่ใช่ชื่อคนอื่นหรอกนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นชื่อผมนะครับเพราะว่าเป็นเว็บผมเราก็กรอบตรงนี้นะครับมาวางดูว่าตรงกันของเราหรือเปล่าดูนะครับผมโอ้โอไม่ใช่ครับเราต้องกดหน้าแรกไม่ใช่กรอบหน้าแรกของเราไม่ได้ว่ามันตรงกันหรือเปล่าแต่มันจะใช่ลักอินเด็กต่อที่ทีมแอลนะครับแสดงว่าสองเว็บนี้ตรงกันครับผมเสร็จแล้วนะครับผมเราก็สามารถเอาเว็บนี้นะครับไปทำ QR code ของเราได้คือมันจะมีรูปแบบในการทำเว็บของเรานะครับในการทำเว็บเราต้องเอา QR code มาใส่ก่อนคือตามจริงเราจะเว้นนะครับถ้าตอนนี้ก็จะเป็น
เอาของคุณที่คุณตั้งไว้มันจะเป็นชื่อของคุณที่คุณตั้งไว้ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชื่อโฟลเดอร์เราก็สามารถเว็บนี้นะครับไปทำคิวอาร์โค้ดได้โดยการเข้าเว็บคิวอาร์โค้ดเจเนเรตเจเนเรเตอร์ดอทคอมที่อาจารย์สอนนะครับเราก็เอา URL มาวางตรงนี้ตั้งชื่อครับผมตั้งเป็นชื่อใหม่ก็ได้นะครับก็ select ไปเราก็จะได้ QR code ของเราสามารถลงในเว็บได้ต่อไปเราก็เข้าต่อไปก็เป็นอันเสร็จในการอัปโหลดเว็บนะครับผมเราก็สามารถเว็บนี้ไปให้เพื่อนไปให้ใครก็ได้นะครับก็ไม่ว่าจะให้เขาสแกน QR code ของเราก็ได้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จบการสอนเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับสวัสดี